പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ ജീവജലം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അത് തുടർന്ന് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ ജീവജലം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക സംശയം വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് പേജ് നമ്പർ പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലുമായി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിലെ ബോക്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂട്ട് ഷുഗർ സാൾട്ട് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ജാഗരി ഷുഗർ ക്യാൻഡി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വരുമ്പം സൊല്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെയും സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെയാണ് ഇവിടെയും സൊല്യൂട്ട് ബ്ലൂ വിട്രിയോളിലും ഓക്കെയാണ് ശരിയാണ് ജാഗരിയിലും ശരിയാണ് ഷുഗർ ക്യാൻഡിയിലും ശരിയാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിലും ഇതൊക്കെ ലയിക്കും ജലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലയിക്കും പക്ഷെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലയിക്കുമോ ഇല്ല ഷുഗർ സാൾട്ട് ബ്ലൂ വിട്രിയോള് ജാഗരി ഷുഗർ ക്യാൻഡി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റൊന്നും കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ലയിക്കില്ല ഓക്കെ പിന്നെ കെറോസിൻ കെറോസിൻ എന്ന് മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണയിലും ഈ പറഞ്ഞ ഷുഗർ സാൾട്ട് ബ്ലൂ വിട്രിയോള് ജാഗരി ഷുഗർ ക്യാൻഡി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റൊന്നും അതിനകത്ത് ലയിക്കുകയില്ല ഇനി ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികളിൽ രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവിക ലായകം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ലായകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലീനം ലീനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുരിശ് ശർക്കര കൽക്കണ്ടം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇപ്പം പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും ഉപ്പും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും തുരിശും ലയിക്കും ശർക്കര ലയിക്കും കൽക്കണ്ടം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും ജലത്തിൽ ലയിക്കും ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുരിശ് ശർക്കര കൽക്കണ്ടം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഒന്നും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ലയിക്കുകയില്ല അതേപോലെ മണ്ണെണ്ണയിലും ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുരിശ് ശർക്കര കൽക്കണ്ടം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഒന്നും ലയിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ബോക്സ് കുട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു വെക്കുക ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ വിച്ച് മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഡിസോൾവ് ഡു ഓൾ വാട്ടർ സൊലിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ അതർ ലിക്വിഡ്സ് ഏത് ദ്രാവകത്തിലാണ് കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ ലയിക്കുന്നത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും മറ്റു ദ്രാവകങ്ങളിൽ ലയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവൻറ്റ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇപ്പൊ ജലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ലയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം അതാണ് ഓക്കെ ഹെൻസ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ലായകം ഏതാണ് ജലമാണ് അതുകൊണ്ട് ജലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സാർവിക ലായകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലും മണ്ണെണ്ണയിലും ലയിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ബീങ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് ജലം സാർവിക
പിന്നെ വി ആർ ഏബിൾ ടു ആഡ് സാൾട്ട് ടു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉപ്പ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഗീവ് ഡൈസ് ടു ക്ലോത്ത് അതായത് നമുക്ക് തുണി അലക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഡൈൻസ് പലതരത്തിലുള്ള പൊടികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ സോയില് അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ജലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വേര് റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജലം ജലമായിട്ടാണ് ജല പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ മണ്ണിൽ നിന്നും ജലാംശത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ ചെടികൾക്ക് കഴിയുന്നു വി ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് സോഡ ഇപ്പൊ സോഡ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സോളൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ജലത്തെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ മെഡിസിൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് മരുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ജലത്തെ ഉപയോഗിക്കാം അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജലം യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് സാർവിക ലായകമായതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാട്ടർ ലെവൽ ജലവിധാനം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ വെൻ സം സാൻഡ് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ ടു ദ പുട്ട് ഇൻ ടു വൺ ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ റിമൂവ് ദ സാൻഡ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസിങ് എ സ്പൂൺ ഒബ്സേർവ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ടർ ലെവൽ ഡസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഫാൾ ഇത് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് മണൽ ഇടുമ്പോൾ ജലവിധാനത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് കാണുന്നത് ഇനി മണൽ അല്പാൽപമായി സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കോഴിയെടുത്ത് നോക്കൂ ജലവിധാനത്തിലുള്ള മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കൂ ജലവിധാനം താഴുന്നില്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ മെയിൻറ്റൈൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ വാട്ടറിന് ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് ആ ലെവൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും വാട്ടറിന്റെ ഒരു ലെവൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ വെൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ അപ്പൊ നമ്മള് വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ താഴാം ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫാൾ ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ വെൽസ് ഇൻ ദ നൈബർഹുഡ് ഇപ്പൊ കിണറ്റിലേക്ക് ജലാംശം താഴാൻ ഇത് മൂലം കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജലവിധാനം ജലം ഒരു വിധാനം എപ്പോഴും പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലെവൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി വൻതോതിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം താഴുന്നതിനാൽ സമീപത്തെ കിണറുകളിലും ജലവിധാനം കുറയാൻ ഇടയാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് സിങ്ക് ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഫ്ലോട്ട് ഇപ്പൊ ചില വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നവയാണ് ചില വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളാണെന്നാണ് രണ്ട് ബോക്സിൽ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വുഡ് പേപ്പർ കോക്കനട്ട് ടോയ്ഷിപ്പ് ബോൾ കാംഫർ വാക്സ് ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് സിങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ താന്നു പോകുന്നവ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോൺ സാൻഡ് അയൺ പീസ് റോക്ക് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കോയിൻ ഗോലി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് മരത്തടി പേപ്പർ തെങ്ങ് ടോയ്ഷിപ്പ് പന്ത് കർപ്പൂരം മെഴുക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ വിധാനത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ജലത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് കല്ല് ജലത്തിലിട്ടാൽ താഴ്ന്നു പോകും പിന്നെ മണല് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് തണ്ടൊക്കെ പിന്നെ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഗ്ലാസ് നാണയം ഗോലി തുറ മുതലായ വസ്തുക്കളൊക്കെ ജലത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജലത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് താന്നു പോകും അത് സിങ്ക് ചെയ്തു പോകും താന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി
വാഴത്തണ്ട ഒക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് വാഴത്തണ്ടിൽ കിടന്ന് നീന്തൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്യാരിയഡ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ റാഡ്സ് ചങ്ങാടത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പുഴയിൽ കൂടെ പുഴ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സ് വി ആർ സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റ്സ് വയൽ ട്രാവൽ ഇൻ ബോട്ട്സ് അതായത് സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലത്തിന് പൊങ്ങി കിടക്കും പിന്നെ എയർ ഫിൽഡ് ട്യൂബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് എയർ നിറച്ച ട്യൂബുകൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വാട്ടർ എന്റർടൈൻമെന്റ് ജലത്തിലുള്ള പലതരം കളികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ട്യൂബുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂബൊക്കെ ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതോടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതിനുള്ള നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാവുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ ടു മെഷർ ലിക്വിഡ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ലിറ്റർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ലിറ്റർ അളവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജലം ഇത്ര ഇത്ര ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ മൂന്ന് ലിറ്റർ നാല് ലിറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറ് സാധാരണ അതിലും താണ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ വെൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ടു ബി മെഷേർഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിറ്ററിനേക്കാളും താണതാണ് ഏത് വരുന്നത് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനിയും ഈ ലിറ്ററും മില്ലി ലിറ്ററും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ ആശയം നമുക്ക് ഹയർ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകമാണ് ഏത് ലിറ്റർ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന ഏകകമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെട്ടിയുടെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എത്രയൊക്കെയാണ് നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളളവ് അതായത് കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വെസൽ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വെസൽ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നീളവും വീതിയും ഉയരവും പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ മതി ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഗുണിക്കണം ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഗുണിക്കണം ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടും സെന്റിമീറ്റർ എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം ഹന സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയിരം ഹന സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്റർ സി സി എന്നും പറയാറുണ്ട് ആയിരം ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലിറ്റർ ആയിരം ഹന സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വൺ ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്റർ ക്യാൻ ഹോ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് വൺ മില്ലി വൺ മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പൊ ഒരു ഹന സെന്റിമീറ്റർ അളവിനെ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് വൺ ലിറ്റർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് അതൊന്ന് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു മെഷർ ഔട്ട് ടു ലിറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ഹൗ ക്യാൻ യു മെഷർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററും അറുനൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്ററും നമുക്ക് അളക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ആ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് വൺ ലിറ്റർ വെസൽ ട്വൈസ് അതായത് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പാത്രം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ലിറ്റർ ആവും ടു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ ആവും പിന്നെ യൂസ് ഹാഫ് എ ലിറ്റർ വെസൽ വൺസ് അതായത് അര ലിറ്ററിന്റെ പാത്രം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആയി ഇപ്പൊ രണ്ട് ലിറ്ററും അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലും ആയി ഇനിയും കുറവുള്ള ബാക്കി എത്രയാണ് ഇനി നൂറ് എം എൽ വെസൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ എത്രയായി നൂറ് എം എൽ പിന്നെ അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ
നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക്